வெல்கம் டு மேக்ஸ் வரி ஐசி டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் டென்த் ஸ்டாம் பார்க்க போகிறோம் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ எஃப் ஒன் கன்சிஸ் டென் பர்சன்ட் நைட்ரஜன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பாஸ்பரிக் ஆசிட் இதை பார்த்துக்கோங்க பர்சன்டேஜில் கொடுக்குங்க டென் பர்சன்ட் நைட்ரஜன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பாஸ்பரிக் ஆசிட் எஃப் டூ கன்சிஸ் கன்சிஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் நைட்ரஜன் டென் பர்சன்ட் பாஸ்பரிக் ஆசிட் ஆஃப்டர் டெஸ்டிங் த சாயில் கண்டிஷன் எ ஃபார்மர் ஃபைன்ஸ் த தட் ஹி நீட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபோர்டீன் கேஜி ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் ஃபோர்டீன் கேஜி ஆஃப் பாஸ்பரிக் ஆசிட் ஃபார் ஹர் கிராப் If F1 cost 6 per kg, F2 cost 5 per kg, determine how much each of fertilizer should be used so that nutrient requirements are met at minimum cost. What is the minimum cost? At least, we will talk about nitrogen. At least 14 kg of nitrogen. At least 14 kg of phosphoric acid. At least, it is greater than or equal to. Right? So, if you have a table of farm, ஃபர்டிலைசர் எஃப் ஒன்று ஃபர்டிலைசர் எஃப் டூ நைட்ரஜன் பாஸ்பரிக் ஆசிடு இது டென் பர்சன்டேஜ் எஃப் ஒன்ல வந்து டென் பர்சன்ட் நைட்ரஜனு சிக்ஸ் பர்சன்ட் பாஸ்பரிக் ஆசிடு எஃப் டூவில் ஃபைவ் பர்சன்ட் நைட்ரஜனு டென் பர்சன்ட் பாஸ்பரிக் ஆசிடு காஸ்ட் ஆஃப் எஃப் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பர் கேஜி காஸ்ட் ஆஃப் எஃப் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர் கேஜி அட்லீஸ்ட் ஃபோர்டின் கேஜி வேண்டியிருக்கு ரெண்டுமே அட்லீஸ்ட் அப்போ ஃபோர்டின் ஃபோர்டின்னு இது வந்து நமக்கு யூ கண்டிஷன் போடும்போது கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் வரும் ஸோ முதல்ல ஈக்குவல் வரும் லெட் எக்ஸ்பி தி குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபர்டிலைசர் F1 and Y the quantity of fertilizer F2. Then the cost is minimum. Then 6X plus 5Z. Minimum Z minimum is 6X plus 5Z. So 5Y is equal to 6X plus 5Y. Then the constraint is equal to 10% of X plus 5% of Y. That is 10% of X plus 5% of Y. That is 10% of X plus 5% of Y. That is 10% of X plus 5% of Y. That is 10% X plus 5% of Y. That is 10% of X plus 5% of Y. That is 10% of X plus 5% of Y. That is 10% of X plus 5% of Y. 10% of Y greater than or equal to 14. That is 10 by 100 X plus 5 by 100 Y greater than or equal to 14. So, there are two common 100 kilos. If you have 100 kilos, 10 X plus 5 Y greater than or equal to 1400. If you have 5 kilos, 2 X plus Y greater than or equal to 280. This is the equation 1. If you have 2 kilos, 6 percentage plus 10 percentage of X plus 5 percentage of Y greater than or equal to 14. This is 6 by 100 X plus 10 by 100 Y greater than or equal to 14. இந்த ஹண்ட்ரட் இன்னும் காமன் டினாமீட்டர் இருக்குது காமனாக இருக்கிறனால அங்கே கொண்டு போகிறோம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஒய் கிரேட்டாக இருக்கல் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன்றும் எழுச்சி மட்டும் தான் இருக்கா ஏற்கனவே ரெண்டு இருக்கிறனால ஒரு டேட்டா பண்ணிடுறோம் அவங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஒய் ஈக்குவல் கிரேட்டாக இருக்கல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூவில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் கிரேட்டாக இருக்கல் டூ செவன் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவேஷன் டூ வந்துடுது அது போய் எக்ஸ் கிரேட்டாக இருக்கல் ஜீரோ ஒய் கிரேட்டாக இருக்கல் ஜீரோ ஸோ முதல்ல கிராஃப் மார்க் பண்ணுறதுக்கு சால்வ் பண்ணுறோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ எயிட்டி ஃபைவ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டூ செவன் ஹண்ட்ரட் எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஒய்யோட வழி வந்து டூ எயிட்டி ஒய்க்கு ஜீரோ போட எக்ஸோட வழி ஒன் ஃபார்ட்டி இங்கே எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஒய்யோட வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஒய்க்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எக்ஸோட வழி பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ வரும் செவன் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீங்கிறது அப்ராக்சிமேட்லி டூ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ கிராஃப் மார்க் மார்க் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ கமா டூ எயிட்டி ஜீரோ கமா டூ எயிட்டிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ கமா ஒன் ஃபார்ட்டிங்கிறது ஜீரோ கமா ஒன் ஃபார்ட்டி இந்த பாயிண்ட் இதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறீங்க இதுதான் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டிங்கிற லைனு அடுத்து ரெண்டாவது வந்து ஜீரோ கமா ஒன் ஃபார்ட்டி ஜீரோ கமா ஒன் ஃபார்ட்டிங்கிற இந்த பாயிண்ட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீங்கிறது டூ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டூ ஃபார்ட்டிக்கு நடுவில் வருது இந்த பாயிண்ட் இதை ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது லைனு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் லைனு ஸோ ரெண்டு லைனை பார்க் பண்ணியாச்சு எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணும் பார்க்குறோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கிரேட்டர் தான் ஆகல் டூ எயிட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் கிரேட்டர் தான் ஆகல் டூ செவன் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ கமா ஜீரோ பாயிண்ட் கன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ கிரேட்டர் தான் ஆகல் டூ எயிட்டி ஜீரோ கிரேட்டர் தான் ஆகல் டூ செவன் ஹண்ட்ரட் இதுவும் ஃபால்ஸு இதுவும் ஃபால்ஸு அப்போ இந்த ஜீரோ இருக்க பாயிண்ட் பக்கம் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்போ இந்த லைனுக்கு மேலே ஷேர் பண்ணணும் இந்த லைனுக்கு மேலே ஷேர் பண்ணணும் அப்போ காமன் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுலேருந்து இப்படி வந்து கட் ஆகி இந்த ஏரியா தான் காமன் ஏரியா இது பார்த்தீங்கன்னா அன்பவுண்டட் ஏரியா அன்பவுண்டட் ஏரியாவில் ஃபீஸிபிள் ஏரியா சொல்யூஷன் வருது ஸோ கடைசியில் செக் பண்ணணும் அன்பவுண்டரில் ஏதாவது காமனாக இது கட்டாதா இல்லை இந்த சொல்யூஷன் வந்து இந்த லைன் கட்டாதான் செக் பண்ணணும் முதல்ல வந்து
ஸோ கார்னர் பாயிண்ட்டு இசட் மணி மொழிங்க கார்னர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஜீரோ கமா டூ எயிட்டி பி வந்து ஹண்ட்ரட் கமா எயிட்டி சி வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ கமா ஜீரோ ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டி பண்ணிங்கன்னா இசட் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இதுக்கு தௌசண்ட் வருது இதுக்கு வந்து தௌசண்ட் ஒன் வருது அப்போ மினிமம் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பாயிண்டில் வருது ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து அன்பவுண்டோட ஏரியாவில் இருக்கிறனால ஃபங்க்ஷன் இசட் வந்து ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் போட்டு உள்ள பிளாட் பண்ணணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு தௌசண்டு இதை கிராஃபுக்கு போடுறோன்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஒய்யோட வழி டூ ஹண்ட்ரட் ஒய்க்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பார்த்தீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதான் கிராஃபில் வாக் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ கமா டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறது இந்த இடத்துல வருது ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸுங்கிறது இந்த நூற்றி அறுபதுக்கு அடுத்து வரும் இந்த இடத்துல வருது இதை ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணால் இந்த டாட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் இதான் இசட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் எதுவுமே மீட் ஆகலை ஸோ நமக்கு வந்துருக்க சொல்யூஷன் கரெக்டான சொல்யூஷன் ஸோ இந்த லைன் வந்து டஸ் நாட் ஹாவ் காமன் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபீஸிபிள் ரீசன் தர் ஃபோன் மினிமம் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் எப்போ வரும்னா ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் எஃப் ஒன் அண்ட் எயிட்டி கேஜி ஆஃப் எஃப் டூ மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம்னா வந்துடும் அடுத்த லெவன் சம் த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபீஸிபிள் ரீஜன் டிட்டர்மன் பை த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்னோக்வாலிஸ் ஸோ இன்னோக்வாலி கொடுத்துருக்காங்க சப்ஜெக்ட் கன்சன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் லெஸ் தான் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் காமா ஒய் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆர் அது இந்த இந்த யூக்வேஷனுக்கு கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ கமா ஜீரோ ஃபைவ் கமா ஜீரோ த்ரீ கமா ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ கமா ஃபைவ் வேன் ரேட் அதாவது இசட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இசட் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ ஒய் வேர் பி கமா கியூ கிரேட்டர் தான் ஜீரோ ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு வேலை இல்லாமல் ஒரு கான்சென்ட் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன் ஆன் பி அண்ட் கியூ அதாவது கிரேட்டர் தான் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் மேக்ஸிமம் அக ஃபியூச்சர் அக்கோர்ஸ் ஆன் போர்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் மேக்ஸிமம் கிடைக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு த்ரீ கமா ஃபோர்லேயும் ஜீரோ கமா ஃபைவ்லேயும் இசட் வந்து மேக்ஸிமம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இதை ரெண்டு வச்சு இந்த பி கியூ கியூக்கும் கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் இந்த பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் ஸோ நமக்கு ஃபங்க்ஷன் அதுங்க இசட் வந்து இசட் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூங்கிறது ஃபங்க்ஷனு இசட் மேக்ஸிமம் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் ரெண்டு பாயிண்ட்டில் மேக்ஸ் மேக்ஸிமம்னா ரெண்டுமே வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ இசட் வந்து டூ கமா த்ரீலேயும் ஈக்குவல் டு இசட் வந்து ஜீரோ கமா ஃபைவ் வரும் ஸோ சப்ஸ்டி பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் கியூனு வரும் இது அங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா த்ரீ பி ஈக்குவல் டு கியூனு வரும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டிஐ கியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் ஆன்சர் தேங்க்யூ